హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మేము ఇందాకే మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వచ్చాము ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ అంటే మంగళవారం సంత జరుగుతుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళేసి వచ్చాము నాకు అనుకోకుండా ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం అయింది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది తను నన్ను చూడగానే గుర్తుపట్టింది అక్క మీరు సత్యనారాయణ కాలనీలో ఉంటారు కదా అని అనిపించింది అవును సిస్టర్ అని చెప్పాను తన పేరు వచ్చేసి కీర్తి హాయ్ సిస్టర్ అని చెప్పాను నేను నాకు చాలా బాగా తొందరగా గుర్తుపట్టేసరికి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నేను ఆమెతో సెల్ఫీ కూడా దిగాను అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అలాగే మేము మొన్న మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామని చెప్పాను కదా మా అల్లుడు తేజ్ గాడు మా ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి ఇలా ఆడుతున్నారు తేజ్ గాడు చాలా బాగా ఆడతాడు మా పిల్లలతో వాళ్ళు ఉంటే బయటికి అస్సలు రాడు వాళ్ళు లేకుంటే మాత్రమే బయటకు వెళ్తాడు చూడండి ఎలా ఆడుతున్నాడు మా పిల్లలు ముగ్గురు ఒకే దగ్గర ఇలా ఇంట్లోనే ఆడుకుంటారు ఒకే దగ్గర ఉంటే అలాగే నన్ను ఒకరు బర్త్డే విషెస్ అడిగారు కుట్టి హ్యాపీ బర్త్డే కుట్టి గాడ్ బ్లెస్ యూ మా అమ్మ చేపల పులుసు చాలా బాగా చేస్తుంది అది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా మేము నీళ్ళలో వేసాం కదా చేపలు చూడండి వీటిని గుర్జలు అంటారు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి కదా మేము ఈరోజు చిన్న గుర్జలు తీసుకున్నాము ముందుగా వీటన్నిటిని మేము నేల మీద క్లీన్ చేస్తున్నాము అంటే వాకిలి ఉంటుంది కదా వాటిపైన క్లీన్ చేసుకోవాలి పులుసు చాలా తొందరగా పోతుంది చేపల ఉన్న పొట్టు అనేది వీటన్నిటిని ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఉప్పు వేసి సాల్ట్ వేసి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకోవాలి అప్పుడే నీచు వాసన అనేది ఏమీ రాదు ఫిష్లకి చూడండి ఇలా తలకాయలు తోకలు సపరేట్గా చేసి పెట్టాము అలాగే ఇందులో వేయడానికి కొంచెం చింతపండు కూడా నానబెట్టాము ముందుగా మేము వచ్చేసి ఉల్లిపాయలను బాగా కాలుస్తున్నాము ఇలా స్టవ్ మీద ఉల్లిపాయలు ఇలా కాల్చుకోవడం వల్ల లోపల చాలా బాగా ఉడుకుతుంది ఉల్లిపాయ అనేది టేస్ట్ ఇలా చాలా బాగుంటుంది చేపల కూరలోకి అలాగే వెల్లుల్లి కూడా మేము దంచుతున్నాము రోట్లో వేసేలాగా పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి ఇది మెత్తగా మనం పేస్ట్ లాగా దంచుకోవాలి ఉల్లిపాయను కూడా ఇలా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాము చూడండి వెల్లుల్లి ముద్ద ఇలా సపరేట్గా అలాగే ఉల్లిపాయ ముద్ద ఇలా సపరేట్గా దంచి పెట్టుకోవాలి మనం వీటిని రోలు లేకుంటే మీరు మిక్సీలో కూడా దంచుకోవచ్చు ఇలా సపరేట్గా మాత్రం దంచి పెట్టుకోవాలి కర్రీ చేయడానికి మా అమ్మ అయితే ఎప్పుడు ఇలా రోట్లోనే దంచుతుంది నాన్ వెజ్ వండినప్పుడు అలాగే ఇందులో వేయడానికి కొన్ని జీలకర్ర మెంతులు కూడా వేయించుతున్నాము చేపల పులుసులోకి కంపల్సరీ వేస్తారు ముందుగా కర్రీ చేయడానికి ఒక గిన్నె కూడా తీసుకున్నాము గిన్నె కొంచెం వేడెక్కాక ఇప్పుడు ఇందులో ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాము కర్రీకి సరిపడా ఇది నాన్ వెజ్ కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువనే పడుతుంది ఎవరికైనా కూడా చూడండి ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా ఆయిల్ కూడా ఇప్పుడు వేడెక్కింది ఇలా వేడెక్కాక మేము కొన్ని యాలకులు లవంగాలు తీసుకున్నాము టేస్టీ కోసం మళ్ళీ స్పైసీ కోసం ఇలా పోపులోనే వేసుకోవాలి లవంగాలు యాలకులు అనేది చూడండి ఇవి ఫ్రై అయ్యాయి కదా 
ఇవి ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో మేము ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి వేస్తున్నాను రోట్లో దంచిపెట్టిన ఇలా వెల్లుల్లి వేసిన తర్వాత ఇందులోనే ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాము మనం ఉల్లిపాయను కాల్చుకున్నాం కాబట్టి చాలా తొందరగానే ఫ్రై అవుతుంది ఈ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా ఈ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి ద్వారానే మనకు చేపల పులుసు కర్రీ అనేది గ్రేవీలాగా వస్తుంది ఈ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి మనం వేయించుకునేటప్పుడే ఇందులోనే కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలాగా చూడండి ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు పచ్చిగా ఏమీ అనిపించదు కర్రీ అనేది ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని వేస్తున్నాం ఇందులో చిన్న గుర్జలు అంటారు వీటిని ఊర్లలో నదులలో చెరువులలో బాగా దొరుకుతాయి మాకైతే ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి బాగా చూడండి ఇలా తల ఉన్న తోకలు వేరు చేసుకుంటే కొందరికి తలలు తినడం ఇష్టం ఉంటుంది చేప తలలు అలాగే కొందరికి తోకలు అంటే వీటి తోకలు తినడం ఇష్టం ఉంటుంది అందుకే ఇలా సపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మనం ఒకసారి ఈ పోపు మిశ్రమం అంతా వీటికి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ చిన్న గుర్జలు అంటే చిన్న చేపలు అనేవి మనం పెద్ద చేపల కంటే చాలా ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటాయి ఇవి ఎప్పుడు దొరకవు ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే దొరుకుతాయి సీజన్లో మాకు ఊర్లో కాబట్టి చేపలు ఎక్కువగా పడతారు ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి మా ఇంటికి చాలామంది తెచ్చి ఇస్తారు చేపలు మేము వెళ్ళినప్పుడు దొరికితే అమ్మ మాత్రం కంపల్సరీ వండుతుంది చేపల కూర అనేది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టం మా అమ్మ చేతి చేపల కూర అంటే అందుకే మేమందరం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా చేపలు కావాలి అంటాము ఇలా చేపలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు చింత పులుసు యాడ్ చేసుకోవాలి చింత పులుసు బాగా వేయకూడదు మరి పుల్లగా అవుతుంది అందుకే మనం ఎంత చేపలు తీసుకున్నామో దానికి చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి మేము ఈరోజు కిలా చేపలు తీసుకున్నాము దానికి ఒక పెరికేడు చింతపండు తీసుకున్నాము ఇది పాత చింతపండు కొత్త చింతపండు కాదు చేపల పులుసులోకి పాత చింతపండు అయితేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అందుకే ఎక్కువ శాతం చాలామంది పాత చింతపండు వాడతారు ఇందులోకి చూడండి చింత పులుసు మొత్తం ఇలా చేతితోనే వడకట్టుకుంటాం మేము కొందరు జాలితో వడకడతారు కాకపోతే ఇలా చేతితో వడకడతాయనే మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇలా చింత పులుసు మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాము ఇలా వేసుకొని మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అంటే సైడ్ నుంచి ఇలా మెల్లగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చేప ముక్కలు ఉడికినాక కలపకూడదు మొత్తం విరిగిపోతాయి అందుకే ఇలా పులుసు వేసిన వెంటనే కలుపుకోవాలి అప్పుడు మనకు గట్టిగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా వండుతారు చేప పులుసు అనేది ఇలా పులుసు వేసిన తర్వాతనే ఇందులో కారపొడి కూడా వేస్తున్నాము కారపొడి అనేది మీకు స్పైసీకి తగ్గట్టు వేసుకోండి మేమైతే కారం ఎక్కువగా తింటాము అందుకే కొంచెం కారం ఎక్కువగా పడుతుంది మా కర్రీలలో ఇలా కారపొడి వేసుకున్నాక ఒకసారి పైన ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ చింత పులుసుకి మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలాగా కాకపోతే నాన్ వెజ్లోకి కారం ఎక్కువగా ఉంటేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది లేకుంటే నీచు స్మెల్ వస్తుంది నాన్ వెజ్లో చూడండి ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మేము ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను మా అమ్మ డైరెక్ట్గా వేసింది అందుకే మామూలుగా పైన చూపించాను ఇలా పులుసు మరిగేటప్పుడు వేస్తేనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందట టేస్ట్ అందుకే ఇలా పులుసు మరిగేటప్పుడు వేస్తాము అలాగే ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం మెంతాకు కూడా వేస్తున్నాము ఇలా అన్నీ మనం పులుసులోనే వేసుకోవాలి టేస్ట్ బాగుంటుంది చేపల పులుసులోకి చూడండి ఇలా పైన పైన కలుపుతూ ఉండాలి అలాగే ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాము మేము ఇలా సాల్ట్ వేసిన తర్వాత పులుసు ఒకసారి చేతిలో వేసుకొని చూస్తామన్నట్టు పులుపు సరిపోయిందా లేదా కారం ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా అని చూస్తాము అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది చేపల పులుసుకు ఎంత చింతపండు వాడాలి అనేది 
చూడండి పులుసు మరుగుతుంది కదా చేపల పులుసు ఇలా మరిగేటప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జీలకర్ర మెంతుల్ని కూడా ఇలా పొడిలాగా చేస్తున్నాము ఇలా మనం కర్రీస్ నాన్ వెజ్ వండేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు జన్ దంచి వేస్తే టేస్ట్ అనేది మనకు బాగా వస్తుంది తెలుస్తుంది కూడా తినేటప్పుడు ఈ జీలకర్ర మెంతి పొడి ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేసాము మేము పులుసు మరిగేటప్పుడు మూత పెట్టాము పులుసు అనేది చిక్కగా రావడానికి కొంచెం మరుగుతే సరిపోతుంది టూ మినిట్స్ చేపల పులుసు కర్రీ అనేది చాలా తొందరగా రెడీ అవుతుంది మనం చేపలు కడుక్కోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కానీ కర్రీ చేసుకోవడానికి చాలా తొందరగానే అవుతుంది చూడండి మనకు పులుసు కూడా చాలా వరకు ఎగ్గింది కదా ఇలా పులుసు మరిగేటప్పుడు ముక్కలు ఉడికాయ లేదో చూసుకోవాలి చూడండి చేప ముక్కలు కూడా చాలా బాగా ఉడికాయి అలాగే ఇందులో వచ్చేసి మేము కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము లాస్ట్లో మనం చేపల కూర అనేది ఇంకా నైట్ వండుకొని తెల్లారి తింటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మేమైతే ఎక్కువ శాతం అలానే చేస్తాము నైట్ వండుకొని తెల్లారి తింటాము చేపల కూర అనేది కొంచెం ఇలా చిక్కగా ఉండాలి అప్పుడే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇందులో మేము లాస్ట్లో వచ్చేసి కొంచెం ధన్యాల పొడి కూడా వేస్తున్నాము వేయించిన ధన్యాల పొడి మేము ధన్యాల పొడిలో కూడా కొన్ని లవంగాలు వేసి మిక్సీ పడతాము మా అమ్మ కూడా అలానే చేస్తుంది నేను కూడా అలానే చేస్తాను ఇలా ధన్యాల పొడి వేసి కొంచెం సాయం నుంచి ఇలా కలుపుకోవాలి ముక్కలు విరిగిపోకుండా మెల్లగా కలుపుకోవాలి ఇవి చిన్న చేపలు కాబట్టి ఇంకా తొందరగానే విడిపోతాయి చూడండి చేపల పులుసు రెడీ అయింది మేము ఈరోజు రైస్లోకి సర్వ్ చేస్తున్నాము చేపల పులుసు అనేది మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇది బియ్య ప్రోటోలకు కూడా చాలా బాగుంటుంది చేపల పులుసు కర్రీ అనేది మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్